Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Hamed Abdel Samad. Guten Abend, Herr Abdel Samad. Der politische Islam, wir haben es gesehen, fast in den österreichischen Schulen immer stärker Fuß auch und gerade im islamischen Religionsunterricht. Warum muss uns das beunruhigen? Was genau ist eigentlich das Problem mit dem politischen Islam? Das Problem mit dem politischen Islam ist, dass der politische Islam seit Jahrzehnten versucht, Muslime daran zu hindern, Teil der Weltgemeinschaft zu werden und Muslime in Europa Teil der europäischen Gesellschaften zu werden. Der politische Islam hat eine Agenda hat er es nicht geschafft, gänzlich in der arabisch-islamischen Welt durchzusetzen. Es gibt jetzt mehr Säkularisierung dort als in Europa. Der politische Islam verliert seine Legitimation in der islamischen Welt, bekommt aber ein Rettungsboot in Europa, bekommt Infrastrukturen, hat Einfluss auf Bildung. Es ist eigentlich ein Skandal, dass wir 2019 mitten in Europa islamistische Gruppierungen, Antidemokraten, die einer mittelalterlichen Ideologie folgen, äh, Aufgaben in Bildung und Integrationsarbeit und sogar in Antiradikalisierungsarbeit geben. Das ist ein Witz. Das heißt, die Unterstützung, die, die, die der, politische, der politische Islam hier bekommt, besteht darin, dass die Politik ihn als vollberechtigten, gleichberechtigten Gesprächspartner akzeptiert, wie etwa, weiß ich nicht, die katholische Kirche oder die... Ja, wir haben uns ein Monster geschaffen und wir dachten, indem wir mit dem politischen Islam kooperieren, behalten wir die Kontrolle über die muslimischen Gemeinschaften, die können uns helfen, junge Muslime zu deradikalisieren, sie können uns bei der Integration helfen. Aber all das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, wir haben das Monster immer mehr gefuttert, mehr Profilierung angeboten, mehr Fördergelder angeboten und erst stark geworden, hat uns nicht bei der Integration geholfen, Je mehr Gelder der politische Islam in Österreich oder in Deutschland bekommt, desto mehr Erdogan-Kult haben wir, desto mehr Radikalisierung haben wir, desto mehr Desintegration haben wir. Jetzt sagt der Präsident der Glaubensgemeinschaft mit Wural, dass politische Islam sei eigentlich nichts anderes als ein Kampfbegriff, der dazu eingesetzt wird, Muslime zu attackieren und schlecht zu machen. Ja, da, das, sind, das sind auch Kampfmittel der, des politischen Islam, dass der, politische, dass der Begriff politischer Islam, Islamismus, auch langsam von der Wissenschaft und von Journalismus verschwindet. Da machen viele Journalisten mit, da machen viele Wissenschaftler mit. Zunächst wurde Islamkritik verpönt. Jetzt wird Islamismuskritik auch äh, verpönt, verpönt. Das ist ja die Strategie des politischen Islam. Man will keine Kritik haben und man verknüpft immer Kritik an Erdogan, Kritik an solchen äh, äh, Äußerungen oder äh, eigentlich Probleme in der Schule. Diese Kritik wird alles antimuslimische, alles äh, antimuslimischer warum, Rassismus. Äh, warum machen die da nicht? Journalisten, Politiker, Wissenschaftler, Soziologen, wie Sie sagen, im akademischen Bereich, warum tun die das? Also jeder hat sein Motiv. Also die Politiker wollen natürlich die Wirtschaftspartner in Saudi-Arabien, Katar und der Türkei und auch im Iran nicht verärgern. Äh, diese Länder haben ihre Lobbyisten auch in der Wissenschaft leider. Äh, es fließen auch viele Gelder in Zentren, nicht nur in muslimischen Zentren, sondern an Universitäten und diese Zentren beschäftigen sich mit Themen wie Islamophobie, antimuslimischen Rassismus und versuchen, jeder Kritik zu äh, unterbinden. Und der weiße Mann hat schlechtes Gewissen gegenüber der dritten Welt und wegen Kolonialismus äh, und äh, dem gegenüber steht die Opferhaltung von den Ge Glaubensgemeinschaften mhm. und die, ja, die, ein paar und hat sich gefunden. Wenn die das jetzt schaffen, ja, die Vertreter des politischen Islam in die Schulen zu kommen, über die Lehrbücher, über den Religionsunterricht, äh, was woll, welche Veränderung, welche gesellschaftliche Veränderung wollen die eigentlich einpflanzen bei den Kindern? Was wollen die? Erstens, sie haben es geschafft. Sie haben unser Bildungssystem infiltriert. Der Wiener Stadtrat hat gesagt, wir verhandeln nicht über Demokratie und über Freiheit. Leider muss ich ihn enttäuschen, wir verhandeln die ganze Zeit über unsere Demokratie und unsere Freiheit. Diese Leute haben jetzt Aufgaben in Bildung, in den Medien und sie versuchen, das islamische, die islamische Gesellschaftsordnung, aber auch langsam die islamische Rechtsordnung auch in die Politik und in die Bildung zu bringen. Würden Sie also so weit gehen, dass, dass, man, dass, diese, dass diese Leute versuchen, die Religionsfreiheit, die es bei uns gibt, dazu benutzen, um sie später einzuschränken? Ja, das ist ja der, das Paradox. Sie sind diejenigen, die am meisten von der Religionsfreiheit profitieren, aber zur Religionsfreiheit gehört auch Religion Kritik. Und das ist ein Gesamtpaket für mich. Aber sie wollen nur einen Teil davon, die Hälfte, Religionsfreiheit für sich. Aber nicht Religionsfreiheit für einen äh, Moslem, der kein Moslem mehr sein will. Oder für einen Ex-Moslem, der jetzt den Islam kritisiert und, den, und Mohammed kritisiert. Sie wollen von der Freiheit 
und von der Aufklärung profitieren, wollen aber sich nicht an diesem Prozess und, der Aufklärung beteiligen. Und wollen das schon den Kindern weitergeben. Was tut mir jetzt, wenn man, wenn man identifiziert hat, Lehrpersonen, die solche Inhalte propagieren? Sollten die nicht mehr unterrichten dürfen? Was, wär, was müsste der Staat jetzt tun? Um bei dem Bild vom Monster zu bleiben, wir haben uns ein Monster geschaffen und haben ihn gefuttert, ist gefuttert und groß äh, werden lassen. Jetzt müssen wir das auswerten, was hat uns das gebracht, wie sehr das uns geschadet hat. Wir merken, es hat uns mehr geschadet. Als man muss das Monster wegschaffen. Man das muss, muss gegen Förderung gekürzt, Fördern muss gekürzt werden. Antidemokraten äh, dürfen in keinster Weise, nicht im Namen der Toleranz oder der Demokratie, äh, dürfen sie Aufgaben in Bildung und in Medien äh, übernehmen. Sie müssen entlarvt werden, auch für die Öffentlichkeit und alles Antidemokraten auch. Äh, Aber jetzt werden. hat der Stadtrat gesagt, er möchte, dass der Staat die Kontrolle übernehmen kann, auch nicht nur über das Wie, sondern auch über das Was, was wird unterrichtet. Ist es wirklich sinnvoll, dass der Staat dann sich seinen Islam in der Schule zurechtzimmert, wie er ihn gerne hätte? Nein, aber wer, wer zwingt der Staat überhaupt den Islam in Klassenzimmer zu bringen und vor allem den konfessionellen Islam? Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Kinder unterrichtet werden über die Grundlagen des Islam, über die Geschichte des Propheten, aber von einem neutralen Experten, von einem Lehrer, der nicht dieser Konfession und vor allem nicht der Glaubensgemeinschaft angehört, weil diese Leute in dieser Glaubensgemeinschaft, sie sind einer bestimmten Ideologie verpflichtet und sie können nicht äh, ein, eine Form des Islam unterrichten, die offen ist für Selbstkritik und äh, auch für Freiheit. Aber wenn Sie das hören, heißt das, dass im Grunde wir und vor allem unsere Politiker immer noch eigentlich vollkommen naiv sind im Umgang mit, mit, mit der Ideologie des politischen Islam? Wir sind naiv und wir haben ein weiteres Problem natürlich, weil wir natürlich auch Staatskirchenrecht, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, aber auch die Beziehung zu den Kirchen, weil die Kirchen die gleichen Aufgaben haben, jetzt glaubt man, jetzt können wir das, äh, das Gleiche auch dem äh, politischen Islam oder äh, den Glaubensgemeinschaften geben, aber diese Glaubensgemeinschaften sind nicht durch den Prozess der Aufklärung gegangen äh, und auch dieser Bildungsgeschichte und Kulturgeschichte Europas ist anders. Aber dort liegt vielleicht ja auch drin die Unterstützung, die die, die, die ähm, islamischen Gemeinschaften, auch die dem politischen Islam angehören, durch die Kirchen kriegen, weil die würden dann auch fürchten, dass sie was verlieren, weil der Staat kann ja schwer nur die anerkannte Religion Islam aus der Schule mit dem konfessionellen Religionsunterricht rausholen, da müssten dann auch die anderen gehen und deswegen unterstützen sie wahrscheinlich eigentlich den, den, die das, islamischen Kommunen. Das ist das gleiche Problem, äh, wie, wie, äh, sie in, äh, oder wie wir es in Deutschland haben. Die Kirchen fürchten um ihre Privilegien, aber am Ende müssen die Kirchen eine Entscheidung treffen und die Zivilgesellschaft und die Politik. Wollen wir alles beim Alten bleiben und das Monster des politischen Islam wächst weiter, dann ist es irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist jetzt schon zu spät äh, gerade. Oder wir sagen, nein, was uns interessiert, ist nicht jetzt die Tradition und unsere Beziehung zu den Kirchen, sondern die Demokratie und die Freiheit. Das ist das Beste, was wir nicht nur den Österreichern, sondern auch den muslimischen Migranten anbieten können. Diese Öffnung, diese Aufklärung. Kinder in der Schule sollen lernen, selbstkritisch zu denken, auch über die Religion und nicht sich zu beugen und eine Figur zu verehren, ein Karawanenführer und Kriegsherr aus dem 7. Jahrhundert. Das heißt, das Monster ist schon sehr groß, vielleicht zu groß, aber das heißt nicht, dass man es nicht weiterhin bekämpfen soll. Man kann es bekämpfen. Kämpfen, man muss es bekämpfen. Wer das nicht tut, be betreibt Verrat eigentlich an der Demokratie und an der Freiheit. Herr Abdel Samad, vielen Dank für dieses Gespräch. Schönen Abend. Dankeschön.